Nesse vídeo eu vou explicar para você quais são as cinco fases de uma boa recuperação de um problema na sua coluna, seja ele com envolvimento radicular ou não. Fica atento porque eu até gostaria que você contasse depois para mim nos comentários qual é a fase em que você se encontra da recuperação do seu problema. Meu nome é Michele Pontes, eu sou fisioterapeuta especializada no tratamento de dores e idealizadora do programa Movimento Vencedor. Desde já eu deixo o convite a você a fazer parte de todos esses canais, inclusive se inscrevendo aqui no nosso canal e ao final do vídeo, se você gostar, deixando o seu like. Eu cheguei a essas etapas observando e vivenciando o dia a dia clínico, avaliando muitos, milhares de pacientes sobre esse assunto, olhando com calma cada um deles e eu vou incluir nessas etapas aspectos de sintomas e aspectos comportamentais. No fim das contas, as dores elas têm um impacto muito grande na vida cotidiana das pessoas e de maneira muito contundente nos comportamentos, em tudo que a gente faz na vida, desde o momento em que você acorda até o momento em que você dorme ou não dorme em alguns casos, as atividades do dia a dia, as atividades esportivas, as atividades profissionais, eu estou incluindo todos esses requisitos, todas essas questões. E algumas características importantes demarcam cada uma dessas fases que eu vou explicar hoje para você. Então vamos lá. A primeira fase é uma fase onde a pessoa tem dor intensa, dor aguda, pode ser dor irradiada ou não. Ela geralmente dura ali uns 14 dias do início da crise até entrar para a segunda fase, dependendo do tipo do problema da pessoa e dependendo do que a pessoa faz para ela sair dessa primeira fase. Ela é uma fase onde o medo é muito grande, a ansiedade é muito grande e as limitações também são grandes. Às vezes, pequenos movimentos, pequenas atividades, respirar em alguns casos faz doer, faz o problema da pessoa piorar deitada ela piora, dormir às vezes é um suplício para essas pessoas. Pode haver condições de fase 1 mais do que 14 dias? Pode, pode haver sim, porque tem pessoas que têm um quadro de grande, grande nível de limitação, então o que vai definir a fase 1 é o nível da limitação e o nível da incidência da dor. A fase 2 é aquela onde a pessoa entende melhor a dor, o que faz ela piorar, estabilizar também. A pessoa já consegue se movimentar, mas ela tem uma vigilância muito grande e pânico de piorar de novo. Essa é a característica da fase 2. Então, a pessoa nessa fase ela já tem alguma compreensão, mesmo que pequena ali, de dor, mas ela ainda compreende maneiras de evitar a dor. Então, ela tem muitas vezes uma grande limitação, por quê? Porque ela prefere evitar tudo que ameaça voltar a dor dela. Então, é pânico realmente da dor voltar, a condição fica muito limitada ainda a posturas, posições, atividades que mantém ela na segurança ou na ilusão de segurança de que a dor dela está realmente controlada. Então, vejam bem, existe já uma diminuição ali de dor, mas ainda muita restrição de movimento no dia a dia da pessoa. Essa é a demarcação principal da fase 2. Na fase 3, a pessoa já consegue administrar melhor, passa mais tempo sem dor, movimenta melhor com pouca dor, ainda não pode vacilar muito na postura e a pessoa já tem uma esperança de ficar tudo bem. Então, quer dizer, administrar a dor 
é você começar a conhecer melhor o seu corpo, saber onde que são os pontos ali que você precisa melhorar, você já não tem aquele medo insuportável da dor, você já tem a, a vontade de re restaurar os seus movimentos, de recuperar a mobilidade perdida, você já faz, já tem iniciativas em relação a isso, já consegue perceber que você vai ficar bom, que aquilo vai passar, já tem esperança e isso é muito importante e significativo. Essa é uma fase onde a maioria das pessoas para de tratar, mas veja, essa ainda é a fase 3. A fase 4 e a fase 5 é o que de fato garante que você vai estar confiante novamente no seu corpo. A fase 4, a pessoa não teme a dor, sabe que precisa se mover em todas as direções, ganha mais espaço e mobilidade a cada dia, com cada vez menos crises de dor. Cada vez menos crise de dor. Então veja, mesmo num processo de recuperação em uma fase 4, a pessoa ainda assim pode ter algum tipo de dor. Ela pode, em uma tentativa de retomar os movimentos, perceber o ponto de dor. E são esses locais, são, é nesse momento em que o trabalho importante da reabilitação entra, é onde o trabalho precisa ser feito, não é um processo que você fala assim, não posso fazer aquilo porque aquilo me causa dor, não, é você trabalhar para você restaurar e recuperar aquela função. Essa fase, geralmente quem chega nela é quem não se conforma em ficar sem fazer exercício, quem não se conforma em ficar inativo, essa fase é a fase que só chega quem quer manter a sua saúde, quem quer manter a sua vitalidade por longos anos na vida. E não vai se conformar em ficar simplesmente mantendo a dor ali, sob controle, evitando tudo que causa ela. A fase 5, você sabe que cuidar da saúde é muito melhor do que cuidar da doença. Você já tem rotinas saudáveis para sua coluna, consegue tomar decisões e fazer planos futuros sem pensar na coluna como um problema. Nesse momento é que você já está apto ou curioso de saber sobre o seu corpo, curioso de experimentar novas atividades, curioso de ampliar as suas capacidades físicas sem aquela preocupação da dor, sem você pensar assim, não, isso aqui eu tenho que fazer por conta da minha dor. Não, eu vou fazer isso daqui porque eu quero continuar cuidando da minha saúde. Eu aprendi lá no passado, quando eu tive aquela crise, eu aprendi que se eu cuidar melhor da minha saúde, a minha dor não vai aparecer, as crises não vão aparecer. Então, a pessoa já tem muita confiança no corpo dela, ela já tem uma condição muito mais otimizada de mentalidade pró-saúde. Nessa condição, seu problema de coluna já ficou no passado. Agora eu chamo atenção para que nesse, a fa da fase 1 até a fase 5, você pode levar muito pouco tempo para chegar na, da 1 até a 5. Claro, vai depender de quais são as abordagens que você utiliza para intervir no seu momento de tratamento. Quais são as abordagens que você usa para se restaurar do ponto de vista biomecânico. Quais são os trabalhos de base que você faz. Quais são as suas rotinas saudáveis que você adota para a sua saúde como um todo ser agregada, ser melhorada e ser atendida nas necessidades que você tem. Você entendeu qual é a sua fase? Você já está numa fase de performar, de qualificar a performance dos seus exercícios, da sua atividade física? Você fica ainda muito preocupado com a dor voltar? Você está na crise aguda no momento e nem consegue imaginar ficar sem esse problema algum dia? Escreve para mim nos comentários como está a sua condição no momento. E quais são as suas perguntas, as suas dúvidas, quais são as suas barreiras nesse momento para recuperar em relação ao seu problema. E é isso por hoje, eu fico por aqui 
e te espero num próximo vídeo. Até lá!